。嗨，各位朋友，大家好。我们手掌上的感情线和智慧线这两条线，感情线是与我们的情绪喜好有关，而智慧线与我们的决策、自我控制能力、逻辑、行动目的有关。当这两条线存在时，有足够的距离，有个开放流动空间，这样就可以有自由的想法和感受，把它区分出来。一旦这两条线合并成一行时，就好像两个功能锁在一起了。在发生事情的时候，这个人会对何时以及如何做出决定感到困惑。做出的决定也许是好的，也许是坏的，而他所表现出来的是一种凭直觉，而不是逻辑驱动的极端特征。大部分人会关注于段掌纹的野心和愿望。对于段掌纹的人来说，他们通过自己的世界来看待这个世界。在这种同一轨道上的思想与感受，他们会认为提升自己的名声是很重要的，所以他们会有一种对某件事情迷恋与执着，进而去研究、创造，以自己独特的方式引领新世界，成为领导者。这也是有段掌纹的人所显现的特征。段掌是一种遗传性的掌纹。在人群中，断掌是少有的，西方人很少见，东方人比较多。根据临床上统计，断掌的人约有百分之八十以上都来自遗传，也就是说，断掌的人百分之八十以上的人，父母或家族中有人是断掌。如果父母亲都是断掌的话，他们的下一代大部分都会是断掌。而这种遗传的断掌是指对性格的影响。接下来我做了分类，跟大家一起来分析男生断掌和女生断掌。一、男生双手断掌，对于男生来说，断掌象征着创造财富的能力。事实上，许多成功的男生当中，确实有很多是断掌。断掌的人是有智慧又感性，聪明、有自信、有能力、深情的，而且好恶分明，有强烈的情感。对于爱什么和讨厌什么，都有良好的判断力和明确的立场。有积极和果断的性格，是有利于职业发展。在事业方面，忠诚、诚实、干练、负责，宁愿自己处理困难，而不是让别人干预他们的思想和判断。在职业生涯中，会遵守职场规则。因为高度忠诚度和致力于工作的优良表现，得到很大的成就的人是很多的。双手断掌的人充满活力，积极主动，思维敏捷，反应迅速。大部分断掌的人虽然朋友不多，不过他们对于亲人朋友是很愿意付出，不求回报。因为如此，会获得亲戚朋友的信任，又因为坚持不懈的毅力、耐心的奋斗精神，大部分能达到自己的目标。这种掌纹在著名的企业家、政治人物和艺术名人中是比较常见。缺点是脾气暴躁、冲动、极端、顽固。两只手都是断掌的人，正直、有话直说，所以喜欢与人争辩，以自我为中心。因为受到这种性格的影响，往往会有一些麻烦和灾难。情况糟的话，甚至有牢狱之灾。因此，能得到贵人帮助的几率就特别小。建议有这种手。文的人调整自己，并避免见解过于片面或偏差，那么不利的影响就会减少。断掌的人有强烈的经济观念，不浪费金钱，甚至有时有些吝啬。但是只要有钱，该花钱的时候还是很大方的。尤其只要对事业或技能有帮助的，都会大方的投资自己。断掌的人在感情方面是比较淡的，感情婚姻上会比较不顺，是属于敢爱敢恨的人。断掌的人对于一段感情是非常认真的，一旦投入感情，会尽一切努力让自己的另外一半幸福。不过，在婚姻上不顺这个问题的症结，是因为男生一般都是以职业为导向，一直专注于工作，而忽略伴侣的想法和需求，比较不信任别人，又不会甜言蜜语。讨女生欢心，在工作与感情婚姻之间没办法平衡，所以感情上会比较不顺利。两手断掌的人在人群里算较少的，很有创造、创意，思维方式不太一样，有特定天赋，这是一种极端的特性。
，如果有断掌的人被某个人做正确的引导，他是可以做大量的工作或劳动，是可以长时间做很多事的人。所以，如果发现自己的孩子是双手断掌或单手断掌的话，需要正确的引导他。如果没有正确的引导他，他会感到困惑。因此，要注意孩子的人格发展和培养，因为他可能是一个未来的天才，一个成功的人。如果双手断掌的人手掌厚而柔软，那就更好了。二，男生右手断掌，右手是表现一个人的生命的后天部分，也是通过个人经验和教育的影响，在日后所改变的生活方式。一手断掌，相较于双手断掌的人，起伏是比较大的。因为双手断掌的人，先天和后天都是断掌，命和运是大体相同，比较能够平衡，起伏就小。所以单手断掌的人只具备一半断掌的特性。在民间有一种传说：男人左手断掌长兵符，男人右手断掌长财库。意思是指左手断掌是指挥官和将军的象征，右手断掌是表示金库和优秀的商人，很有商业头脑，很会做生意。赚钱这种民间传说，不管左手还是右手断掌，都是形容有一定的成就。因为有断掌的男生，他的人格特性是意志坚定、顽固，能力强，头脑灵活，做起事来有决心、有恒心，不会半途而废。认定目标后，会坚持到底。大多数领导者都有这种掌纹。在感情方面，个性是比较热情、重感情的。尤其对待爱情，总是特别的深情，会尽力赢得对方的青睐。因为很有自己的想法，个性倔强、固执、偏差的个性，可能会冒犯他们不喜欢的人，或经常与其他的人发生冲突，因此陷入困境，错失了很多机会。在平常来说，右手断掌的人生活比较低调，不那么外向，喜欢独来独往，所以身边的朋友会比较少，容易被孤立。如果男生右手断掌，手掌上同时有清晰的命运线和太阳线，在财富上和权力上是可以获得很大的成就。三，男生左手断掌，左手是代表先天、遗传、天性方面。所以，这也表示左手断掌性格特征是在人生的幼年、年轻阶段就非常明显了。而这些断掌的特征，在后天随着人生的历练，渐渐的改变了。在年轻时期离开家，独立生活的几率会比较高。断掌的人很难区分逻辑和感受。左手断掌的人心地善良，在竞争激烈的环境中不太会表达自己的内心，有时候会感觉自己常被误解。他也会认为别人有时很难理解他。左手断掌的人一样只具备一半断掌的特性，也是脾气不好、情绪化、倔强、固执、有偏差的个性。不容易相信他人。只要是有断掌的人，都是敢爱敢恨，感情比较丰富。恋爱时会尽力给对方爱情和幸福，但如果他不再爱这个人，他就会把他的爱变成仇恨。所以，左手断掌的人要找另外一半是比较辛苦的。一旦找到对的人，他会表现体贴的一面，真心真意的对待另一半，婚姻生活比较美满幸福。四，女生双手断掌。以古代的说法，女生断掌会妨碍婚姻命运，会克夫。在现在来说，已经不合时宜了。因为古代的女生过着典型的婚姻生活，她的活动范围仅限于照顾家庭、煮饭、带小孩，完全是以男主外、女主内为主。而有断掌的女生不喜欢被命运所左右的性格，在父权制度下的社会中被视为对丈夫权威的挑战。所以在古代的社会形态，男生比较无法忍受女生比自己强。以现在的社会形态来说，女生能经济独立的已经。越来越多了，所以会妨害婚姻命运的说法，这个部分应该可以从性格上来说。
女生双手断掌比单手断掌好一些，因为双手断掌的断掌特性比较强烈、平衡。双手断掌的人特征是能力好、有主见、独立性强、意志坚定、不怕困难、敢冲，非常有奋斗精神。在事业上，有断掌的女生大部分是属于雄心勃勃，如果适当使用野心，是可以得到杰出的成就。从婚姻方面来说，双手断掌的女生，她的特点是没有女性的温柔体贴，心直口快，更不会撒娇，比较有自己的见解，能掌握权力和话语权，但是会比较老路。那是因为对别人做事不放心的缘故，大小事喜欢自己处理。另外，因为主观，性格倔强，还有不认错的个性，脾气大，火气上来时容易失去理智。又不易跟对方妥协，对于婚姻也容易产生感情波动。这些种种原因，家庭、事业两者之间难以两全，婚姻就容易出现问题。大部分断掌的女生理智性是很强的，如果试着适度的温柔体贴，放低身段与对方沟通，包容，给男生留些面子，通过宽容的态度和沟通来减少冲突，这样才能维持婚姻的和谐幸福。五，女生右手断掌。女生右手断掌，代表着与父母的缘分比较薄，是一个很难放松自己的人，感情路上会比较多阻碍，离婚的几率偏多。个性比较主观，脾气很大，好胜心强，害怕失败，有时表现得非常专横。为了得到想要的东西，会善用自己的魅力和机智，占据主导地位，不会被感情或者亲情所牵绊，属于较为理智的人，做事情信心十足。个性坚强，也很有自己的原则。从个性来讲，可以说是不易妥协的性格，对婚姻有很大的波动。女生断掌大都是事业心比较重，因此事业家庭无法兼顾。这两者在事业上面反而容易成功，所以成为女强人的几率会比一般女生高。随着社会形态的改变，男女平等，以她的特质，反而能适合现代的社会。对婚姻方面，可以用包容沟通的方式，减少与另外一半的摩擦，才能维持婚姻的和谐幸福。六，女生左手断掌，左手是代表先天。左手为阳，右手为阴。阳是代表外在的一切，也就是事业、家人等等。女生断掌，个性异常固执，有能力，个性自我，不喜欢被命运所左右，对传统有一种反叛、抵抗的精神，所以占有欲和控制欲非常强烈，感情路、婚姻比较崎岖。如果是断掌的男生，婚姻方面会比女生稍微好一些。因为他们通常会专注于自己的工作，忽略了另外一半。其实他们对家庭还是很有责任感的。左手断掌的女生对感情方面会想追求完美的爱情，而且很执着于一段感情，对伴侣的要求高，所以要结婚比较有阻碍，容易晚婚。而因为个性独立自我，也容易造成婚姻危机。这也是应该通过宽容的态度和沟通来减少与另外一半的。冲突，女生断掌是以职业为导向，在工作中从不逊色于男生，头脑聪明、独立、胆子大，执行力强，对事业要求特别高，因此有很好的赚钱能力，累积的财富都是靠自己的双手赚来的。手型、手指、手掌后薄和线条本身的位置是会影响断掌的含义，所以观看手相不是只看单一方面，而是需要整体进行推敲。好朋友，事情都有正反两面，所以每一种掌纹没有一定的绝对，也并非每个人都是那么宿命。有不足的地方，只要后天愿意修身养性、修正自己，自然是可以化解的。在下个单元，我们一起来探讨智慧线的形态和分支。对于这个单元有任何想法和建议，欢迎你在底下留言。我们下次见。最后，感谢你的观赏，敬请订阅我的频道，并按下旁边的小铃铛，这样我有新的影片就会优先通知你。喜欢这部影片，请按喜欢、分享、订阅频道。拜拜。